experimentando coisas novas, então a pessoa quer ficar mais louca e beber mais, ou algum lugar pra dar uma, um rolê. E daí às vezes é em bar. E daí normalmente precisa de RG falso, essas coisas assim. A gente tem um grupo de pessoas da minha escola, e daí eu só cheguei e falei. Alguém conhece alguém que faz RG falso? Porque eu tava no primeiro ano, né? Então todo mundo tava louco pra fazer RG falso, pra conseguir entrar nas festas e tal. Tem umas pessoas do passatempo que fazem, tipo, RG falso. E daí eu mandei uma mensagem pro cara, e ele falou que tinha desconto pra quem fazia em grupo. Ah, foi com, tipo, 150 reais. E daí agora, a gente bebe... não bebe mais. Não, é mentira, bebe mais sim. <risos> Os garotos estão mais lá de boas. Para comprar bebida, vai normalmente quem tem RG ou quem tem cara de maior. Eu normalmente vou com as minhas amigas que parecem ser mais velhas. A gente compra e leva. A gente faz um rolê na casa de alguém. Normalmente a gente cria um grupo no WhatsApp pra ficar mais fácil, tipo organização e tal. Faz uma lista de confirmação. Ele já sabe quanta bebida precisa comprar. Pra fazer o sucão, por exemplo, eu uso tipo meia vodka. E daí, deixa uma lá pra quem quer misturar com coca ou guaraná ou soda, sei lá. E pra quem é bem zoado e quer beber sozinho. <risos> dá, um, dá, dá um pouquinho, tipo, 20, 10, 15 reais. E aí a pessoa compra o que a gente vai comer, a gente vai beber. Não, não, a gente não come, né? A gente só, só bebe e dança. Tem uns 13. Ela sempre falou, filha, se você quiser beber, bebe. Mas fala pra minha mãe. Inclusive hoje, não era pra eu estar bebendo. Mas aí eu fiquei triste. Aí eu comecei a beber. Mas eu acho que eu também. Eu sou muito tímida. Então... A bebida me dá um pouco mais de, de interação com as pessoas. Vou estar tomando antidepressivo, que é bem comum na nossa geração. Tem uma amiga que bebe com antidepressivo e ela fica louca muito mais rápido. Tipo, muito mais. Comecei a beber com 13, muita bebida doce. Aquelas vodkas de sabor. É o mais comum, assim, na galera mais nova, né? A curiosidade e a vontade de experimentar o que teoricamente é proibido pra você sempre existiu e sempre se dá um jeito. Primeira vez que eu bebi na minha vida foi no parquinho da casa de uma amiga minha. A emoção de estar tá bebendo, a ideia de estar tá bebendo fazia parecer que era alguma coisa. Bebia basicamente desde uns 15, 16 anos. Às vezes a gente pedia pra gente pedia. algum maior de idade comprar pra gente. Mas aí, tipo, a maioria das vezes não, é. não tinha quem é, comprar e a gente comprava não. lá mesmo. Se eu sinto, tipo, menina, tipo, não agora. É, eu acho que é mais agora. Meninas bebendo mais do que na nossa época quando a gente, sei lá, saía. A gente tinha nossos 16 anos. Foi há quatro anos atrás, uns 11. Eu tenho uma amiga que é um ano mais velha. E a mãe dela tinha um armário gigante de bebidas. Pura, era uma vodka de morango, cereja. Né? Mas não era nada de tipo, festejar nem nada. Era só tipo, ah, hoje minha mãe tá fora de casa, vamos beber. No primeiro ano começa aquela coisa de ir em festa com o pessoal mais velho. Que na verdade só quer beber pra ficar louco. Não é beber por gostar da bebida nem nada assim. E daí vem catuaba, cervejas. A primeira vez que eu dei PT foi numa, na minha primeira festa de colegial. Mas já tem uma amiga que vomitou no meu carro, tem outra amiga que vomitou na minha cara. <risos> tipo, tem muita amiga já que passou mal e, tipo, passou vergonha zaça, né? A famosa coisa de beber muito, né? Bebeu demais, aí chegou, chegou em casa, dormiu, acordou ainda com, com bebida no, no corpo e daí foi, vomitou e não parou mais de vomitar, ele tava passando muito mal. E daí teve que ir pro hospital, tomou soro na veia, essas coisas. Primeira vez foi cerveja, churrasco de família, aquela coisa de a ah, criança bebendo e, e dá pra criança experimentar. Acho que esse foi o primeiro contato de todos. Ser bebê é uma coisa que te, não te eleva no, no status, mas te faz estar ali socializando, você, você pensa que você já é adulto. Acho que é mais por uma questão social do que uma coisa que você goste mesmo, quero beber. Hoje em dia, acho que 99% dos jovens bebem. Aí quando você chega e fala assim, ah, eu não bebo, é um impacto. A pessoa, todo mundo fala, nossa, mas como assim? Você não bebe nada? Mas aí, com, como você vai socializando bastante, você acaba adquirindo o gosto. E aí aquilo se torna, quando você vai numa festa que não tem bebida, você acha estranho já. Tem uns pais que são meio, eu não vou dizer lesados, mas inocentes. 
E daí acham que o filho não, não vai beber até se formar e ir pra faculdade. E daí só deixa o filho ir e daí ele bebe lá. E daí tem os outros pais que, conf, é, que desconfiam. E daí tipo, o filho fala, ah, vai ter... Só vou dormir na casa da minha amiga. E daí vai pra festa e dorme na casa da amiga. E daí tem os pais que deixam de boas e só vai isso.